திண்டுக்கலை சார்ந்த முருகன் என்பவர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு ஆயுத பூஜையில் பூஜிக்கப்பட்ட உணவுப் பொருளை முஸ்லீம்களிடத்தில் நம்ம கொடுக்கும் பொழுது அவங்க ஏன் அதை சாப்பிட்றது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய கேள்வி திண்டுக்கல் முருகன் அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் முதல்ல இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம்கள் அல்லாதவர்கள் மற்ற எந்த மதத்தை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் எல்லோரிடத்திலும் ஒற்றுமையாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு அடிப்படையான தத்துவம் ஏன்னா இஸ்லாத்தில் திருமறை குரான் வந்து சொல்லுது மனித குலத்தில் இருக்கிற எல்லா மனிதர்களையுமே ஒரு ஆண் பெண்ணிலிருந்து தான் படைச்சிருக்கிறோம் எல்லாருமே வந்து ஒரு தாய் மக்கள் தான் அப்படிங்கிறது திருமறை குரானுடைய போதனையாக இருக்குது அதனால் இதில் யாரும் முஸ்லீம்கள் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் என்கிற வேறுபாடு வித்தியாசம் இஸ்லாத்தில் இல்லை ஆனால் இப்படி பூஜிக்கப்பட்டு கொடுக்குற பொருளை ஏன் முஸ்லீம்கள் சாப்பிட்றது இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் பூஜிக்கப்பட்ட பொருள் மட்டும் இல்லை பூஜிக்கப்படாத பொருள் இருக்குல்ல அதை கூட முஸ்லீம்கள் வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க ஏன் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்னா அதாவது திருமறை குரானில் இறைவன் உணவை வந்து எப்படி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத வந்து சட்டமாக சொல்லித்தர்றான் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிற சட்டத்தில் இறைவன் அல்லாதவர்கள் பெயர் கூறி அறுக்கப்பட்ட அந்த பிராணியுடைய மாமிசத்தை நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது ரத்தம் சாப்பிடக்கூடாது தானாக செத்து போனதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி திருமறை குரான் சொல்லுது நீங்கள் பூஜிக்கப்படுறது சொல்கிறீங்க பூஜிக்கப்படாத மற்ற இப்போ நான் சொன்ன பாருங்க தானாக செத்து போனது இறைவன் அல்லாதவர்களுடைய பெயர் கூறி அறுக்கப்பட்டது ரத்தம் இது மாதிரியான உணவு வந்து ஒரு முஸ்லீமே கொடுத்தாருனா கூட சாப்பிட மாட்டோம் ஏன்னா இஸ்லாத்தில் அதெல்லாம் தடுக்கப்பட்ட ஒரு உணவு அப்படி இருக்கும் பொழுது பூஜிக்கப்பட்ட பொருளை வந்து ஏன் சாப்பிட்றது இல்லை அப்படின்னா அது இறைவன் வந்து தடுத்துருக்கிறான் இறைவன் அல்லாதவர்களுக்கு படைத்ததையும் நீங்கள் சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு இஸ்லாம் சொல்லுது அதனால் எந்த பொருளையுமே சாப்பிட மாட்டோம்னா கிடையாது நீங்கள் வந்து இறைவன் அல்லாதவர்களுக்கு படைக்காமல் ஒரு கடையில் போய் ஒரு நாலு இட்லி வாங்கிட்டு வந்து இப்போ சாப்பிடுங்கன்னு கொடுக்குறீங்க அது சாப்பிட மாட்டோமா சாப்பிடுவோம் ஒரு கடையில் போய் மிச்சர் வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குறீங்க அது சாப்பிட மாட்டோமா சாப்பிடுவோம் ஒரு கடையில் பழம் வாங்கிட்டு வந்து இந்தாங்க பாயின்னு கொடுக்குறீங்க சாப்பிட மாட்டோன்னு சாப்பிடுவோம் அதெல்லாம் அந்த பொருளையெல்லாம் சாப்பிடுவதற்கு எங்கள் மார்க்கத்தில் தடை இல்லை இறைவன் பெயரை சொல்லி படைச்சிருக்கிறீங்கல்ல அப்படி படைச்சதை நாங்கள் சாப்பிடக்கூடாது அதை மட்டும்தான் நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோமே ஒழிய மற்ற நீங்கள் எது கொடுத்தாலும் நம்ம சாப்பிடுவோம் அதே மாதிரி ஒரு முஸ்லீம் இருக்கிறார் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம்னு ஒரு ஒரு ஆட்டை அறுக்கணும் பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம்னு சொல்லி ஒரு முஸ்லீம் அறுக்க மறந்துட்டார் சும்மா ஒரு பாட்டு அறுத்துட்டு வந்து ஆட்டுக்கறியை வந்து கொடுக்குறாரு அதனால் முஸ்லீம் கொடுக்குறாருங்கிறதுக்காக வேண்டி வாங்கி சாப்பிடமோனு சாப்பிட மாட்டோம் ஏன் இறைவனுடைய பெயர் அங்கே கூறப்படவில்லை அப்போ முஸ்லீம் கொடுத்தால் கூட அதை சாப்பிட மாட்டோம் அப்படி எங்களுடைய மார்க்கம் சொல்லியிருக்கிற காரணத்தினால தான் நீங்கள் பூஜிக்கப்பட்டு தரக்கூடிய பொருளை நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோமே ஒழிய பூஜிக்கப்படாமல் வாக்கி எந்த பொருளை நீங்கள் கொடுத்தாலும் என்ன செய்வோம் எங்களுக்கு தடுக்கப்படாத எந்த ஒன்றையும் நாங்கள் என்ன செஞ்சுருவோம்னா சாப்பிட்ருவோம் அப்போ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மத ஒற்றுமை அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நீங்கள் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் முஸ்லீம்கள் எப்படி வந்து சில பொருட்களை நீங்கள் பூஜித்து கொண்டு வந்து தரதை வந்து சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்களோ அதே மாதிரி இப்போ முஸ்லீம்களாக இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க கறி சாப்பிடுவாங்க கறி சாப்பிடக்கூடிய முஸ்லீம்கள் போய் வந்து மற்ற மதத்தில் அதாவது இந்து மதத்தில் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கறி சாப்பிட மாட்டாங்க அசைவ உணவு சாப்பிட மாட்டாங்க அப்போ அவங்கள்ட்ட போய் நாங்கள் விரும்பி சாப்பிட்ற ஒரு கறி எப்படி நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருக்கிறீங்க சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி வந்து ஒரு முஸ்லீம் கொடுக்குறாரு அவர் என்ன பண்ணுவார் அம்மாடி நான் சாப்பிட மாட்டேன் கறி எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் அப்போ அவர் வந்து கறி பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறாருங்கிறதுக்காக வேண்டி இஸ்லாத்தை வெறுத்துட்டாருன்னு நம்ம சொல்ல முடியுமா எப்படி அதை வந்து அப்படி நம்ம பார்க்க மாட்டோமோ அவருக்கு பிடிக்காத ஒன்று நீங்கள் ஏன் பாய் கொடுத்தீங்க நம்ம கேட்போமா இல்லையா அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இவங்களுடைய மதத்தில் வந்து இதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இருக்குது அதனால் அவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க இது மட்டும் தான் சாப்பிட மாட்டாங்க பூஜிக்கப்படாத எதை வேணாலும் சாப்பிடுவாங்கங்கும் போது அதை நம்ம கொடுத்துருவோம் அதான் சமய நல்லிணக்கம் அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை கறி வந்து அந்த மதத்தில் ஒருத்தர் வந்து அசைவ சாப்பிடாத ஒருத்தர் இருக்கிறார் இந்து மதத்தில் அவரிடத்தில் போய் ஒரு முஸ்லீம் என்ன பண்ணக்கூடாது அவர் அசைவம் சாப்பிடாத ஒரு ஆள் அவர்கிட்ட நம்ம அசைவத்தை கொடுக்கக்கூடாது சைவ உணவு வேணால் நம்ம என்ன செய்வோம் விரும்பி அவர்கிட்ட வந்து நம்ம அரும்ப பரிமாறுறதுக்கு சைவ உணவு கொடுப்போன்னு சொல்லி போய் கொடுக்கணும் அதே ஒரு முஸ்லீம் என்ன செஞ்சிடக்கூடாதுன்னா அவரிடத்தில் வந்து எனக்கு பிடிச்ச உணவு நீங்கள் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி சைவ உணவு திங்கிற ஒருத்தட்ட போய் அசைவ உணவு கொடுத்து கட்டாயப்படுத்திட
புரிந்து கொள்கையில் ஏற்படுற ஒரு பிரச்சனை தானே ஒழிய முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் பூஜிக்கப்படாமல் எந்த பொருளை கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் முஸ்லீம்கள் அவர்கள் ஹலாலான முறையில் அதை உண்பதற்கு தயாராக இருக்கிறாங்க அப்படி கொடுத்தா முஸ்லீம்கள் சாப்பிட தானே செய்கிறாங்க அவருங்க கேட்ட கேள்வியில் இன்னொரு ஒரு கேள்வியும் இருக்குது என்னென்னா கடவுளுக்காக தானே நாங்கள் வந்து பூஜை செஞ்சோம் அதையே நீங்கள் சாப்பிட மாட்டேங்க நீங்கள் அப்படிங்கிறது ஒன்று கேட்குறாங்க இப்போ கடவுளுக்காக பூஜிக்கப்பட்ட ஒன்றை முஸ்லீம்கள் வந்து மறுக்கிறது வந்து தப்பு தானேங்கிற மாதிரியும் ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க இது வந்து நம்பிக்கை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அதாவது வந்து நீங்கள் யாரை கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்களோ அதை வந்து முஸ்லீம்கள் கடவுளாக ஏற்றுருக்கிறாங்கன்னா கிடையாது முஸ்லீம்களுடைய கடவுள் நம்பிக்கை வேறு உங்களுடைய கடவுள் நம்பிக்கை வேறு இப்போ முஸ்லீம்களுடைய கடவுள் நம்பிக்கை என்ன சூரியனை வந்து யார் படைச்சான்னு போய் ஒரு முஸ்லீம்கள்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அது வந்து இறைவன் தான் படைச்சான் அல்லா தான் படைச்சான்னு சொல்லி முஸ்லீம் சொல்லுவார் அது கடவுளான்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் என்ன சொல்லுவார் அது சூரியன் கடவுள் இல்லம்பர் அதே வந்து மற்றவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அது கடவுள்னு நம்புவாங்க அப்போ அந்த நம்பிக்கையில் வேறுபடும் ஒரு மரத்தை காட்டி இந்த மரத்தை யார் படைச்சான்னு கேட்டால் முஸ்லீம் என்ன சொல்லுவார் அது வந்து கடவுள் தான் படைச்சார் அல்லா தான் படைச்சான்னு சொல்லி முஸ்லீம் சொல்லுவார் அப்போ அந்த மரம் கடவுளான்னு கேட்டால் முஸ்லீம் சொல்லுவார் அது மரம் கடவுள் இல்லை அப்படிம்பார் மற்றவங்களுடைய நம்பிக்கையில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த மரத்தை கூட அவங்க வழிபாடு நடத்துவாங்க செய்வாங்க அப்போ இப்படி எல்லாவற்றையும் கடவுளாக நினைக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அவர் வந்து கடவுளுக்காக படைச்சேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவருடைய கடவுள் நம்பிக்கையே மாறுது எதுவும் கடவுள் இல்லை அதாவது மற்ற உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்துமே இறைவனால் படைக்கப்பட்டது தானே வெளிய அது கடவுள் தன்மை உள்ளது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் நம்புகிறார் ஒரு முஸ்லீம் அவருடைய கடவுள் நம்பிக்கையும் எல்லாம் கடவுள்னு சொல்லி ஒருத்தர் நினைக்கிறார் அவருடைய கடவுள் நம்பிக்கையும் வேறு அப்போ இறைவனுக்காக நான் வந்து படைச்சது தானே அதையும் சாப்பிட்றது இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த நம்பிக்கையில் ரெண்டு பேரும் மாறுபட்டு இருக்கிறதுனால அந்த நம்பிக்கை அவருடைய நம்பிக்கைக்கு முரணாக இருக்குது உங்கள் நம்பிக்கை அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்போ இந்த நம்பிக்கை அடிப்படையில் நான் நம்பினா தானே அதை உங்களை நான் ஏற்றுக்கிட்டு நான் சாப்பிட முடியும் என்னுடைய நம்பிக்கை அடிப்படையில் சூரியன் சந்திரன் மரம் செடி கொடி ஆடு மாடு எல்லாமே இறைவனுடைய படைப்பு தான் அது வந்து கடவுள் தன் உள்ளது கிடையாது அப்படின்னு நான் நம்பும் பொழுது அப்போ நீங்கள் வந்து ஒன்றை இறைவனாக கருதும் கருதி அதை வந்து நீங்கள் வந்து அதுக்கு வழிபாடு செஞ்சு அதுக்கு பூஜை செஞ்சு ஒன்று கொடுக்கும் பொழுது என்னுடைய இறை நம்பிக்கைக்கு அது மாற்றமாக இருக்குங்கிற காரணத்தினால் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அதை வந்து ஒரு வேணான்னு சொல்கிறது ஒரு ஏற்புடைய காரணம்தான் நம்பிக்கை சார்ந்த ஒன்றை அவர் வந்து அவருக்கு முரணாக இருக்குதுங்கிற அடிப்படையில் அவர் எனக்கு நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு அவரை வந்து சொல்கிறதுங்கிறது அந்த கடவுள் நம்பிக்கை வந்து சிதைக்கக்கூடிய ஒரு காரியமாக தான் இருக்குமே ஒழிய அது போலியாக நடிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் அவருக்காக வாங்கி ஒருத்தர் சாப்பிட்றாருன்னு சொன்னால் அப்போ கடவுளுக்கு என்ன செய்கிறார் அவர் அவருடைய நம்பிக்கைக்கு துரோகம் செய்கிறாருங்கிற மாதிரி ஆகிடுங்கிறதுனால என்னுடைய நம்பிக்கையில் நான் சரியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ஒரு வேணாங்கிறத நம்ம என்ன செஞ்சுக்கணும் பரஸ்பர உறவு அடிப்படையில் உங்கள் நம்பிக்கை அடிப்படையில் நீங்கள் இருந்துங்க ஏன் நம்பிக்கை அடிப்படையில் நான் இருந்துக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட வந்து என்னுடைய நம்பிக்கை நான் திணிக்க விரும்பலை என்னுடைய நம்பிக்கை கீழே நீங்கள் வந்து திணிச்சிடாதீங்கிற மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் இதில் எந்த பிரச்சனையும் வராது இது புரிதல் பிரச்சனை தான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறதா இருந்தால் ஹஜ்ஜி பெருநாள்னு சொல்லி அதை கொண்டாடுவாங்க முஸ்லீம் இந்த ரெண்டு நாள் கொடுத்து அந்த இறைச்சி ஏழைகளுக்கு பங்கிடுவாங்க அப்போ இறைவனுக்காக தான் அந்த பிராணியை வந்து அறுக்கிறாங்க அப்போ இறைவனுக்காக நான் வந்து அந்த பிராணியை அறுத்துருக்கிறேன்னு சொல்லி அதோடைய மாமிசத்தை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு ஐயங்கார்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து நீங்கள் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து அவர் ஏற்றுக்குவார் அவர் அது நான் வந்து அசைவம் வந்து சாப்பிட மாட்டேன் நாங்கள் சைவம் தானே சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா ஒரு பிள்ளை மாட்டை கொண்டு போய் கொடுத்து நான் இறைவனுக்காக அறுத்த இறைச்சி இது குர்பானி இறைச்சி இதை சாப்பிடுங்கன்னு சொன்னால் அவர் சாப்பிடுவாரா அவர் நான் சாப்பிட மாட்டேன் நான் வந்து சைவம் தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா அப்போ அதை எப்படி முஸ்லீம்கள் புரிந்து கொண்டு அதை அவர்கள் முறைப்படுத்தி கொள்கிறார்களோ அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அவங்களுடைய நம்பிக்கையில் நம்ம போய் தலையிடக்கூடாது குறிக்கிடக்கூடாது நம்ம நம்பிக்கையில் அவங்க குறிக்கிடாமல் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் சகோதரத்துவம் அதில் பேண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு போகணுமே ஒழிய பூஜிக்கப்பட்ட இந்த விஷயத்தில் தான் அப்படி அவங்க சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்களே ஒழிய பாக்கி எந்த பொருளை நீங்கள் பூஜிக்காமல் நீங்கள் கொடுத்தாலும் அது தடுக்கப்படாத எந்த ஒன்றையும் முஸ்லீம் என்ன செய்கிறது இல்லை நாங்கள் சாப்பிட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க வாங்கி சாப்பிட தான் செய்கிறாங்க இன்றைக்கி அண்ணன் தம்பிகளாக மாமன் மச்சங்களாக பழகி கொள்ளக்கூடிய முஸ்லீம்கள் உறவு முறை அடிப்படையில் ஒருத்தவங்க வீட்டில் ஒருத்தவங்கள அந்த உணவு பண்டங்களை எல்லாம் பரிமாறி சாப்பிட தானே செய்கிறாங்க அதில் எந்த யாரும் அ